Finisce con un pareggio a reti inviolate il derby tra Fano e Fossombrone, una partita giocata in un clima surreale allo stadio Mancini, con la curva dei tifosi Granata completamente vuota, così come quella forse impronese, per protesta contro la società che ha alzato i prezzi dei biglietti. C'è un timido tentativo del Fano all'undicesimo, che finisce senza problemi per gli ospiti. Cartellino giallo a Calvosa, su incursione di Pensalfini. Poco prima della mezz'ora, contropiede del Fossombrone. Rientra la difesa che riesce a spedire la palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci provano i bianco-blu, para guerrieri. Protesta il Fano per un tocco di mano in area di un difensore del Fossombrone, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Nella ripresa inizia la girandola dei cambi. Al quattordicesimo, per il Fano, entra Zanni al posto di Antonioni. Altra sostanza. Costituzione in casa Granata dopo qualche minuto. Fuori Serges, dentro Rovinelli. Occasione importante per il Fossombrone al ventisettesimo. Con Casolla davanti al portiere. Non va. Sostituzione anche nelle file degli ospiti. C'è l'ingresso in campo di Giacchina. Poco dopo, Mr. Fucili tenta anche la carta di Fraternali. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia. 0-0 al fischio finale. Terzo pareggio consecutivo per i Granata, che ora andranno a far visita a Riccione, prima di tornare in casa contro la Samb. Fossombrone ancora lontano dalle mura amiche, contro Vasto Girardi. Ma penso che queste situazioni fanno male un po' a tutti. Fanno male a noi che giochiamo, perché... Noi da bambini quando abbiamo iniziato a giocare eh, guardavamo gli stadi pieni, i tifosi, io da ragazzo soprattutto guardavo quelle cose lì, fa male alla, alla gente che, che ha amore verso la propria squadra, perché vedere uno stadio vuoto, io l'ultima volta l'ho visto pieno, ma eh, vedere uno stadio così eh, vuoto fa, fa male.